நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சூழல் ஒரு எழுத்துலகில் இதுவரை நாம் காணாத ஒரு புதிய சூழல் இது ஒரு புதிய சூழல் மட்டுமா நாம் எதற்காக இந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறோம் என்பது மட்டுமல்ல இந்த கூட்டம் கூட்டுவதற்கு முன்பு நடந்த சகல நிகழ்வுகளையும் நாம் பார்த்தால் எல்லாம் வெறும் வாசிப்பினுடைய அடிப்படையில் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த கூட்டம் நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லலாம் அந்த விஷயங்களை சொல்லிட்டு தான் நம்ம ரங்கராஜு வள்ளியப்பன் நம்ம அமரநாதன் இவங்களெல்லாம் ஏன் பாராட்டணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம அந்த தளத்தில் இருந்து சில அடிப்படையான விஷயங்களை மட்டும் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதுதான் வாழ்த்துறதாக இருக்கும் ஏன்னா புத்தகத்தைங்கிறது புத்தகத்தை பற்றி பேசுறது தான் புத்தகத்தை வாழ்த்துறது புத்தகத்தை வாசிப்பவர்களை வாழ்த்துறது அப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு எப்படி நகர்ந்தோம் அப்படின்னு தோணுது அது சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் வந்து நான் வாசித்த புத்தகங்களை பற்றியெல்லாம் சொன்னார் வேலை இது என்னெல்லாம் பற்றிலாம் பேசாதீங்கன்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த நகர்ந்தது இருக்கு இல்லை இந்த நகர்ந்ததை மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நாவலுக்கு விருது கொடுத்துட்டோம் சிறுகதைக்கு விருது கொடுத்துட்டோம் கவிதைக்கு விருது கொடுத்துட்டோம் ஐயா வந்து மொழிபெயர்ப்புக்கு விருது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கொடுக்குறோம் இப்படி எண்ணற்ற விருதுகளை எதுக்கு கொடுக்குறோம் புத்தகத்துக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ புத்தகம் படைப்பாளி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ இது இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் இல்லை ஒரு புத்தகம் அலமாரியிலே இருந்துச்சுன்னா அந்த புத்தகம் என்ன ஆகும் வாசிக்காத புத்தகம் உயிரற்ற பொருள் தானே அது எழுத்து வாசகன் கண்படும் போது தான் எழுத்து உயிர் வருது வாசகன் கண்படலைன்னா அது இது வரைக்கும் ஒரு பட்டியல் போட்டார் இல்லை அவ்வளவு புத்தகங்களும் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் வெள்ள பேப்பர் தான் இப்போ வாசகன் கண் தீண்டி தான் எழுத்துக்கள் உயிர் வருகின்றன அப்போ வாசகன் கண் தீண்டாது வாசகன் தீண்டாது வாசிப்புக்கு வராது வாசக வெளிக்கு ஒரு நூல் வராது எதுவுமே கிடையாது அப்போ அடிப்படை எது அது நாவலோ சிறுகதையோ எதுவாக இருந்தாலும் அடிப்படை வாசிப்பு அப்போ அந்த வாசிப்பு என்பதை முதன்மைப்படுத்தலாம் அப்போ அந்த வாசிப்புக்கு முதன்மைப்படுத்துறதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா வாசிப்பு சார்ந்து இப்போ நம்ம பேச முடியும் ஏன்னா அதுதான் எல்லாத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகுது அப்போ இந்த இவற்றுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருக்கின்ற அந்த வாசிப்பு அந்த வாசிப்பை தொடர்ந்து நேசித்து அந்த தொடர்ந்து நேசிப்பது என்பது புத்தகத்தை நேசிப்பது அல்லவே அல்ல எதுக்கு ஒரு புத்தகத்தை நேசிக்கிறீங்க வாசிப்பதால் நாம் உள்ளே உள்கட்டமைப்பிலே மனக்கட்டமைப்பிலே விரிகிறோம் அல்லவா அதுதான் அதனுடைய பலன் பலன் புத்தகத்துக்கு அல்ல படைப்பாளிக்கு அல்ல பலன் வாசகன் ஒரு ஆயிரம் புத்தகம் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் பேர் வாசிக்கிறாங்க என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க என்றைக்காவது யோசிச்சிருப்பா விஜயாபுரிபத்துக்குள்ள வராங்க ஒருத்தர் வராரு ரெண்டு பேர் வராரு நூறு பேர் வராரு ஆயிரக்கணக்கில் வந்துட்டாங்க இப்போ ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து ஒரு புத்தகத்தை பார்க்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க புத்தகத்து மேலே பைத்தியம் ஆயிடுவோம் என்ன நடக்குதுன்னா ஆயிரம் விதமாக எண்ணாயிரம் விதமாக ஒரு புத்தகம் வாசிக்கும் அப்ப இத்தனை வகையாக நம்ம புத்தகம் வாசிக்கிறது அப்ப அந்த பொட்டன்சியாலிட்டி ஏன் இந்த புத்தக புத்தகங்கள்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு அவர் சொல்றாரு சொல்ல சொல்ல நான் பேச வந்த விஷயத்துக்கு நான் வலுப்பிடிக்கிட்டே இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்புறம் அடுத்தது அடுத்தது என்ன நினைக்கிறேன்னா நீ யோசிச்சு பாருங்க இந்த புத்தகம் நல்லா இல்லை ஓ இந்த புத்தகமா இதை விட உயர்ந்த புத்தகம் எது கிட அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பட்டியல் கொடுப்பாங்க காரணம் கொடுப்பாங்க இப்ப பசித்த மானோட வச்சுக்கோங்க பலகாலம் படிக்கப்படவே இல்லை பொயிலில் ஒரு தோணி பலகாலம் படிக்கப்படவே இல்லை புதுவை பெற்று பலகாலம் படிக்கப்படவே இல்லை ஆனால் வாசித்து வாசித்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் புதுவை பெற்று தன் சிறுகதையில் என்ன பண்ணியிருக்காரு தரிச்சான் குஞ்சி தன்னுடைய பசித்த மானோடு என்ன பண்ணியிருக்காரு தி ஜானகிராமில் இருபது வயசில் படிக்கும் போது முப்பது வயசில் படிக்கும் நாற்பது வயசில் படிக்கும் என்னெல்லாம் நடந்தது அவர் புத்தகம் என்ன வச்சிருக்கு அப்படின்னு நாம் படைப்பு சார்ந்து நிறைய பேசிக்கணும் ஒரு நாவல் இப்படி இருக்கணும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இப்படி இருக்கணும் ஒரு பொயட்ரி இப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் பேசிக்கணும் ஆனால் வாசகன் என்பதோ வாசிப்பு என்பது பற்றி ஏதாவது பேசியிருக்கிறோமா 
நான் இப்போ அதுதான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் வாசிப்பு எவ்வளோ எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அந்த வாசிப்புங்கிறது எவ்வளோ இருக்கு வாசிப்புனா என்னன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்ப்போமா வாசிப்புங்கிறது ஒரு புத்தகம் எப்படி உருவாகுது ஒரு படைப்பாளியினுடைய அனுபவம் அதுதான் புத்தகமாக இருக்கும் படைப்பாளியுடைய அனுபவம்னா உலகத்தில் எல்லாருக்கிட்டையும் தான் அனுபவம் இருக்கு ஆனால் அது அது புத்தகம் ஆயிடுமா அப்படி அல்ல ஒரு படைப்பாளியினுடைய அனுபவம் மூணு விதத்தில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது எப்படி பண்ணுதுன்னா ஒரு படைப்புக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கு எவருக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கு இந்த அனுபவத்தை அப்படியே கொடுத்தா நாம ஆயிட முடியுமா தஸ்தாவிஸ்கியோட குற்றமும் தண்டனையும் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா ஒரு குற்றம் கொடுத்து கொலை பண்ணிடுறான் ஆனால் நீங்கள் புத்தகம் முடித்து முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கொலையை நீங்கள் நியாயப்படுத்துவீங்க அந்த கொலையை நியாயப்படுத்தினா கொலையை நியாயப்படுத்துறது இல்லை சமூக கட்டமைப்பில் ஒரு மனிதனுடைய இடம் எது என்பதை குறித்து உங்களுக்குள் ஒரு விசாரணை நடந்து நீங்கள் நியாயப்படுத்துறீங்க அதே தான் அண்ணாதரை நாம் படிக்கிறீங்க ஒழுக்கம் குறித்து உலகம் கட்டமைத்த பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் அண்ணாதரை நாம் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அண்ணாதரை நான் வந்து அதன் மேலே எந்த குற்றமும் சொல்ல முடியும் ஒரு பெண் தன் இயல்பில் எப்படியான ஒரு சுதந்திரத்தை அவ வந்து வாழ்றதுக்கான ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்தும் போது அவர் சொல்றாரு பால்ஸ்டாய் சொல்றாரு நான் அண்ணா கரி நான் எழுதும் போது இப்போ என்னவான எனக்கு தெரியாதுங்கிற அப்போ ஒரு படைப்பு தன் நகரத்திலேயே தன்னை உருவாக்கி கொண்டு அப்ப இந்த மாதிரியாக இருக்கிற ஒரு இடத்த ஒரு வாசகன் அழுகும் போது என்ன ஆயிடுது பாருங்க அந்த வாசகன் அழுகும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா எப்படி ஒரு அனுபவம் படைப்பில் எப்படி வருதோ அவர் வாசகன்கிட்ட ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லை ஒரு வாசகம் என்ன சாதாரண ஆகா ஒரு வாசகன்கிட்ட எத்தனை வகையான அடுக்குகள் இருக்கு பாருங்க ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கிறீங்க அது ஆன்மீக புத்தகமாக இருக்கலாம் அரசியல் புத்தகமாக இருக்கலாம் சமூக புத்தகமாக இருக்கலாம் இல்லை தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் விசாரணை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு வாசகன் அப்படி வெவ்வேறு விதமான அடுக்குகள் இருக்கலாம் அப்போ ஒரு புத்தகத்தை ஒரு புத்தகமும் ஒரு வாசகனும் சந்திக்கும் போது அவர்களுடைய அவருடைய மன அடுக்கு இருக்கு இல்லை அது எதோட சிக்கலிசா அந்த நேரம் படிக்கலாம் அந்த நேரத்து நதியில் தான் யூ நெவர் ஸ்டெப் டு ரிவர் ட்வைஸ் சொல்கிறான் பாருங்கள் அது மாதிரி அந்த நேரத்தில் அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிறகு கிடைக்கும் இன்னொரு நேரம் படிக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை நேரையாக பார்க்குறீங்க ஒரு யமுனாவை இருந்து நீங்கள் வந்து மோகம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அது திறக்கிறது வேறு பாபுவோட இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது திறக்கிறது வேறு அப்போ ஒரு புத்தகம் ஏகப்பட்ட சாலர்களை திறக்கிறது அந்த எந்த சாலரத்தில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வாசகன் அந்த நேரம் மனநிலையில் இருந்து அதை மீட் பண்ணும் போது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த அடர்த்தி இருக்குல்ல இது எப்படி உருவாகுது ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுக்கும் போது இந்த நான் சொல்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க புத்தகம் உங்களோட சதா உரையாடு உங்களுக்கு ஒரு நண்பன் அல்ல ஒரு ஆயிரம் நண்பன் கிடைத்தது அது எப்படின்னு பார்ப்போமா ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அனுபவம் சின்ன ஒரு இடத்த ஒரு புத்தகம் எப்படி உருவாகுதுங்கிற ஒரு வித்தையை சொல்லிடுறா அது என்னன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கு யாருக்கு வேணும் வெளியில் நிற்கிறோம் ஏதோ வண்டி போகுது ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் டக்குன்னு விடுறான் அந்த விடுறது என்ன அது ஒரு ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட் இந்த சமூகத்தில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸோட கலந்துருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரைட்டரு ஒரு புது விபத்தை அதை எழுதுறான் கூப்பா ராஜா கோபால் அந்த செஞ்சதை ஒன்று எழுதுறாங்க ஒரு ஒரே ஈவெண்ட்டை பார்த்தேன் அது வெவ்வேறு விதமாக மாறுது எப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அனுபவம் இருக்கு நமக்கு எல்லாம் இருக்குல்ல அனுபவம் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா அதுக்கு இமேஜினேஷன் அப்படின்னு ஒரு கற்பனைங்கிற ஒரு விஷயத்த சேர்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஃபிக்ஷனல் வேல்யூ புனைவு இந்த இமேஜினேஷன் சும்மா இமேஜினேட் பண்ணி நான் இடமா புனைவு இப்போ இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹாரி பாட்ரு இன்னைக்கு கோடி கணக்கில் விற்கிறது லட்சக்கணக்கில் விற்கிது ஹாரி பாட்ரு விற்கிறது இது இமேஜினேஷன் நீங்கள் இப்போ புத்தகம் தரம் பிரிச்சுருங்க ஒரு புத்தகம் ஃபிக்ஷனை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வெறும் ஃபிக்ஷனல் வேல்யூ வெறும் புனைவு ஒரு புத்தகம் இமேஜினேஷனை மட்டும் வச்சுருந்தா அது வெறும் கற்பனையான விஷயம் ஆனால் ஒரு புத்தகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் வச்சுருந்தா எல்லாருக்கும் இருக்குது இந்த மூன்றும் உடைய காம்பினேஷன் இருக்குது பாருங்க இந்த காம்பினேஷனை வாசிக்கிற போது அமரநாதனோ வள்ளியப்பனோ இவங்கள எல்லாம் ரங்கராஜனோ இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம் இப்படி ஆயிரக்கணக்கில் படிப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு சாக்கு அமரநாதனோ ரங்கராஜனோ வள்ளியப்பனோ ஒரு சாக்கு இவர்கள் வழியாக நம்ம வாசிப்பும் வாசிப்பு சம்பந்தமான அடர்த்தியும் பார்க்கணும் அடுத்து இன்னொரு வித்தையை பார்க்கலாம் ஒரு புத்தகத்தின
வாசிப்பதனுடைய அடர்த்தி என்னெல்லாம் இருக்க முடியுது இன்னொரு கிட்ட சொல்கிறேன் உன் கையில் ஒரு புத்தகம் கிடைக்கும் இந்த புத்தகத்தை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இங்கே நிறைய புத்தக திறனாய்வு நினைக்கும் நான் ரொம்ப கோபப்படுவேன் பேசுவேன் என்ன சொல்லுவேன்னா வருவாங்க அந்த நாவலுடைய கதையை சொல்லுவாங்க கதை சொல்வதல்ல புத்தகத்தை கதை சொல்வதல்ல நாவல் குறித்து நான் எங்கள் கூட ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அது அல்ல அது பிறகு எங்கிருந்து கிடைக்கும் கதை சொல்வது அல்ல கதையை கதையை ஒரு புத்தகத்துக்கு நீக்கி இழுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெளியில் தூக்கி போட்டுங்க என்ன நிற்கும் அங்கே தான் சாலிட்டான பொருள் நிற்கும் கதை வந்து உங்கள் நெருங்கிறதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு உள்ளே போகிறது தான் விஷயம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வாழ்வியல் சார்ந்த அனுபவங்களை ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன் சுயம் சார்ந்த அனுபவங்களை வாசிக்கும் வழியாக அது விரிக்கிற அந்த வெளி வழியாக நாம் நம்ம அனுபவத்தை பரிசோதித்து வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு இவர் சொன்னார் தமிழ்ச்செல்வன் வந்து நான் நல்லா இன்னும் தமிழ்ச்செல் பேசுறதை கேட்டேன் தமிழ்ச்செல்வன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் வந்து நான் பார்த்த சாதியை படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் பார்த்த சாதியை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு தேசம் விடுதலை இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தது அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது அந்த யூத்தாக இருக்கும்போது இளைஞனாக இருக்கும்போது நான் என் ஆர்மியில் போய் சேர்ந்தோம் நாங்கள் போய் சேர்ந்தேன் அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் ஒரு மனிதனை அவர் ஆர்மிக்கு நகர்த்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேர மனநிலையில் அவர் அது கலைச்சி போட்டுருக்கு அப்படி நீங்கள் நான் நாம் எல்லாரும் பலவிதமான மனநிலை வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்களுக்கு ஆட்படுவோம் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய உடலின் விளிம்பில் இருந்து பார்க்கும் சாத்தியம் இருக்கா நான் ஏ விளிம்பில் இருந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட என்னுடைய புலன்களின் இரு வழியாக எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கீங்களா சாதனம் திறக்குது ஒரு கூடிய விஷயம் இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துடுறோமா எவ்வளோ பார்க்காத இடங்கள் ஆக ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகம் ஆயிரக்கணக்க ஒரு புத்தகம் ஒரு மனிதனுடைய அனுபவத்தை பேசுது இன்னொரு புத்தகம் இன்னொரு மனிதனுடைய அனுபவத்தை பேசுது ஆனால் நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி ஒரு புத்தகம் வெறும் ஒரு தனி மனிதனுடைய அனுபவம் மட்டுமல்லாது வரலாற்றினுடைய அனுபவங்களையும் சேர்த்து உருவாங்கி கொண்டு அது அதிர தொடங்கு அப்ப நூற்றுக்கணக்கான சொன்னார்ல நான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு புத்தகம் படித்தேன் அப்படின்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு புத்தகம் என்ன ஆயிருக்கும் உள்ள போயிருக்கா உள்ள இறங்கியிருக்கா மனதை விசாலம் அடைய வச்சிருக்குதா எனக்கு படத்து மேலேயும் தொழில் மேலேயும் ஏன் இல்லைன்னு சொல்றாரு ஏன்னா ஒரு தினம் தான் பிறக்கிறோம் ரெண்டாவது தடவை பிறக்க போறது இல்லை இந்த பிரக்னை சார்ந்த உடம்பு நான் பழனிசாமி குப்புசாமி கத்தசாமி இந்த பிரக்னை சார்ந்த உடம்பு வாழ்க்கையில் ஒரு முறை தான் இருக்கு இந்த உடம்ப நாம் முழுமையா பார்ப்பதற்கு புத்தகம் தவிர வாசிப்பு தவிர வேற எது உதவ முடியும் இதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது நான் இன்னும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் நான் என்னன்னா ஒரு புத்தகம் ஒரு மொழியையே மாத்தி அமைச்சிருக்கு ஒரு மொழியையே உயர்ந்த கட்டத்துக்கு நிறுத்திருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுமானா இதை மட்டும் கேட்டு பாருங்க அப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தெரியும் இது நடைமுறையில இருக்கிற விஷயம் இப்பவும் நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் மலையாள மொழி தோன்றி எவ்வளவு காலம் இருக்கும் சில நூறு ஆண்டுகள் ஒரு ஒரு ஏழுநூறு ஆண்டு எட்நூறு ஆண்டு ஆயிரம் ஆண்டு கழிச்சுக்கணும் ஆனா இந்த மலையாள மொழியில நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு மொழிபெயர்ப்பு அவர் சொன்னார்ல ஆங்கிலத்தில் இருந்து எதிர தமிழில் கொண்டு வாங்க என்ன அது மாதிரி மலையாளத்தில் எல்லா மொழியினுடைய இலக்கியங்களையும் மலையாளத்தை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ மலையாளத்தில் கொண்டு வந்துட்டு என்ன ஆச்சு மலையாளம் மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்குது மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்குகிற பொழுது மலையாள மொழி மட்டுமா வளருது மலையாள மொழி பேசுகிற மனிதன் தன் ஜாதி ரீதியாக தன் ஜாதி அடையாளங்களை தன் மத அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சிருப்பான்ல நாராயண குரு மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் தோண்டி சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஆனா இந்த மலையாள மொழியில் எண்ணற்ற மொழிகளுடைய புத்தகங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அது வாசிப்புக்கு வரும்போது அந்த மலையாள மொழி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எல்லாத்தையும் உள்வாகி கொண்டு வெளிய தொடங்குது இப்ப இந்த மலையாள மொழியினுடைய பாலசக்கரையா சொல்றாரு பெரிய நாவலிஸ்ட் அவர் சொல்றாரு இந்த மலையாள மொழியினுடைய வளர்ச்சி இந்த நாடு இன்றைக்கு இப்படி எழுதுவதற்கு காரணம் அந்த புத்தகங்கள் தான் உலகத்தினுடைய எல்லா புத்தகங்களும் இங்கே வந்து சேர போது வாசிக்கிற ஒரு இடம் வந்தது இல்லை இந்த இடத்தினால அந்த மொழி வளர்ந்தது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனவே நான் கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு ஆறு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் வாசிப்பு சார்ந்து சொல்லிட்டுமா அதை மட்டும் வாசகனின் அந்த நேர மனம்தான் படைப்பை தீர்மானிக்கிறது படைப்பை சந்திக்கிறது அந்த நேரம் மனம்தான் உங்களுக்கு இன்னொரு தொல்லையாக இருக்கும் படிப்பீங்க அந்த கேரக்டரோடு நீங்கள் மூவ் ஆகுறீங்க வருது 
நாளைக்கு வேற ஒரு மனநிலை இருப்பீங்க இன்னொன்று வருவீங்க அப்போ அந்த நேரம் மனம் தான் உணருது பொயிட்ரி எங்கேயுமே கிடையாது நீ வாசிக்கிற போது அந்த சனம் தான் அந்த பொயிட்ரிங்கிறது உருவாகுது இப்போ கோர் டெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன்று நினைச்சிக்கிங்க கோர் டெக்ஸ்ட் எப்போவுமே படிக்கப்படுவதில்லை பிரதிகள் தான் வாசிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன அப்போ ஒரு புத்தகம் எண்ணற்ற பிரதிகளை தரக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளது தான் வாசிப்பு இப்போ வாசகன் சாதாரண விஷயம் இல்லை எண்ணற்ற பிரதிகளின் எண்ணற்ற பிரதிகளின் ஊற்று அவன்தான் வாசிப்பு தான் பிரதிகளை கொடுக்குது பிரதிகள் இல்லாம ஒரு புத்தகம் உயிர் வாழவே முடியாது இப்ப அது ஒண்ணு ஆச்சு அடுத்தது அப்ப இன்னொன்னு வச்சிருக்கு பாருங்க இது இருக்கிறதுனால தான் இலைக்கு உயிர் போட இருக்குது இன்னொன்னு எந்த பாருங்க இப்ப ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடலாம் நினைச்சு பாருங்க திருக்குறள் இருக்கு இன்னைக்கு படிக்கிறோம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோமா இன்னும் படிக்கிறோம் இல்ல நீங்க வாய்ப்பாடு எடுத்து இன்னைக்கு படிச்சிருக்கீங்களா வாய்ப்பாடு வந்து படிச்சு முடிஞ்சு போச்சு புத்தகம் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லுங்க இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லு ஒன்று ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகம் எண்ட் அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்மில் பல புத்தகங்கள் பல புத்தகங்கள் இப்போ பேர் சொல்லுவேன் ஆனால் எல்லாம் சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க நான் சொல்ல விரும்பலை பல புத்தகங்கள் நாம் ஒரு தடவை வாசித்த உடனே எண்ட் ஆகிடும் ஆனால் அன்று முடிவில்லாத தொடர்ச்சியாக ஒரு புத்தகம் தொடர்ந்து நம்மளோடு பயணிக்க முடிகிறது என்று இருக்கிறார் எந்த புத்தகம் எண்டாகலையோ அந்த புத்தகம் தான் வாசகனின் அற்புதமான வாழ்வெளி முக்கியமான வெளி பூச்சி வெளி எல்லாம் இருக்கான் இதுதான் அப்ப எந்த ஆகக்கூடாது எந்த ஆகாம இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை எல்லாம் உங்கள் மனதில் அசை போடுங்கள் இந்த வாசக வெளியில் இதை எல்லாம் பேசுவதற்கு அவர் வேண்டாது சொன்னாலும் இந்த இடத்தில் நிற்பதற்கு இதை பேசுவதற்கும் சாத்தியம் வேலாயுதம் 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 என்று கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்